ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்டிவாய்ஸ் பேசிவாய்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபுல்லாக ரூல்ஸை வச்சு ஒரு ஒரு டைப் அப்படிலாம் நம்மளால் எக்ஸாம் இப்போ வந்து என்ன செய்ய முடியாது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா வி ஆர் ஹேவிங் எ ஷார்ட் டைம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலியமா எப்படி நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸை ஈஸியாக ஆக்டிவாய்ஸில் வந்து பேசிவ் வாய்ஸோ இல்லை பேசிவ் வாய்ஸில் வந்து ஆக்டிவாய்ஸோ எப்படி நீங்கள் மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரு டேபிளை ம டேபிளரை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தாலுமே நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக மாற்றிடலாம் சரியா முதல் நம்மக்கிட்ட இருக்க டென்ஸ் என்னது ஒரு ப பன்னெண்டு டென்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் அந்த டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் எப்படி மாற்றணும் ஆக்டிவ் வந்து பேசிவுக்கு அடுத்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃபியூ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எதுக்குமே பேசிவ் ஃபார்ம் கிடையாது ஸோ ஒம்போதே ஒம்பது டென்ஸ் ஃபார்முக்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது சார் எட்டு டென் எட்டு டென்ஸ் ஃபார்முக்கு தான் யூ ஆர் ஹேவிங் அ பேசிவ் ஃபார்ம் அப்போ ஆக்டிவ் வந்து பேசிவ் மாற்ற சொல்லும் போது எட்டு எட்டு டைப் தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் என்ன செஞ்சலாம் எழுதிடலாம் சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் உங்கள்கிட்ட சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது நீங்கள் பேசிவ் வாய்ஸ் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேசிவ் வாய்ஸ் மாற்றும் போது ஒரு ஹிண்ட் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த வேர்ப் கொடுத்துருந்தாலும் அந்த வேர்ப் என்ன செஞ்சுன்னு நீங்கள் தேர்ட் வெர்ப் தேர்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றிடணும் இப்போ வெர்ப் தேர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இப்போ ஈட் அப்படிங்கிறது வெர்ப் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஏட்டுங்கிறது செகண்ட் ஃபார்ம் ஈட்டன் அப்படிங்கிறது தேர்ட் ஃபார்ம் ஈட் ஏட் ஈட்டன் ரைட் ரோட் ரிட்டன் ரன் ரேன் ரன் சரியா ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒருத்துக்கும் வெர்ப் தேர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேக் டுக் டேக்கன் சிங் சாங் சங் இது மாதிரி வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இந்த கடைசியாக இருக்கிறது கைடில் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் அந்த வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்முக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னா பேசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றி பேசிவ் வாய்ஸில் மாற்றும் போது மாற்றிடணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வே பேசிவ் பார்த்து மாற்றும் போது வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றிடணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஃபஸ்ட் இருக்க சப்ஜெக்ட் ஒரு சென்டென்ஸில் ஃபஸ்ட் இருக்க சப்ஜெக்ட் இருக்கும் லாஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஒரு மேக்சிமம் சென்டென்சஸில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்துடணும் சப்ஜெக்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக போயிடணும் ஸோ இது வந்து ஆக்டிவ்ல வந்து பேசிவுக்கு மாற்றும் போது இந்த இது சப்ஜெக்ட் லாஸ்ட்டுக்கு போயிடணும் ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்துடணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சப்ஜெக்ட் எழுதுறக்கு முன்னாடி பை அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை போட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் முடிச்சிருவோம் இதுதான் வந்து ஒரு சென்டென்ஸை மாற்றுறதுக்கான ஈஸி வே சரியா இப்போ பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஷீ வாட்சஸ் அ மூவி இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இருக்க சென்டென்ஸ் சரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே எழுதுற அந்த சென்டென்ஸை ஷீ வாட்சஸ் ஏ மூவி இதுதான் வந்து சென்டென்ஸ் சரியா இப்போ இதில் ஆப்ஜெக்ட் என்ன சப்ஜெக்ட் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஷீங்கிறது சப்ஜெக்ட் வாட்சஸ்ங்கிறது வேர்ப் ஏ மூவி அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் நான் என்ன சொன்னேன் பேசிவுக்கு மாற்றும் போது ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் வந்துடணும்னு சொன்னேன் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் வரணும்னா என் மூவி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் வந்துடும் ஓகேவா ஃபைன் இப்போ என் மூவி அப்படிங்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட்சஸ் என்ன டென்ஸ்ன்னு பாருங்கள் வாட்சஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா அப்போ அது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் என்ன என்ன செய்யணும் இஸ்ஸு இல்லை ஆர் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்கத பொறுத்து இஸ்ஸோ ஆரோ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் உங்கள் ரூலில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க எங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஆம் இஸ் ஆர் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு வேடை ஆட் பண்ணணும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆம் வருமா இஸ் வருமா ஆர் வருமா அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம வச்சுருக்க ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வச்சு தான் பார்க்கணும் ஏ மூவி அப்படிங்கிறது ஒரு மூவியை தான் குறிக்குது அப்போ ஒரு மூவி அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ஸோ சிங்குலர் அப்படின்னா எஸ்ஸு மூவிஸ் அப்படின்னா ஆர் போடலாம் ஒரே ஒரு மூவியை தான் இங்கே குறிக்குது ஸோ அப்போ இஸ் அண்ட் வாட்ச் அப்படிங்கிறது என்னவா மாறிடும் எல்லாத்தையுமே வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்முக்கு மாற்ற சொல்லிட்டேன் ஸோ வாட்ச் வாட்சுடு வாட்சுடு தான் சரியா ஸோ அப்போது வாட்ச் அப்படின் தான் வரும் வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்ம் இந்த இஸ்ஸுங்கிறது ப்ரெசன் டென்ஸ்னால் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சிங்குலர் அண்ட் வாட்ச் அப்படிங்கிறது வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்ம்
பேசிவ் ஃபார்முக்கு மாற்றும் போது பேசிவ் ஃபார்முக்கு மாற்றும் போது வில் வந்தால் பி ஆட் பண்ணணும் வில்லோ ஷேலோ வந்துச்சுன்னா அண்ட் ஐஎன்ஜி வந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வேர்டோட ஐஎன்ஜி வந்துச்சுன்னா பீயிங் அப்படிங்கிற வேர்டு ஆட் பண்ணணும் எப்போ பேசிவுக்கு மாற்றும் போது இங்கே வில் வந்திருக்கு ஸோ வில் பி பையோட வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்ம் ஆனது பாட் அதுக்கப்புறம் ஹீ எங்கே கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பையிங்கிற வேர்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கணும் ஹீ வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஹிம்மாக மாறிடும் சிம்பிள் ஈஸியாக ஓகே இது எல்லாமே நம்ம இப்போ ச என்னதில் பார்த்தோம் ப்ரெசன்டென்ஸில் பார்த்தோம் இப்போ ஒரு கண்டினியூஸ் பார்ப்போம் ஐ எம் டிராயிங் எ பிக்சர் ஸோ பிக்சருங்கிறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அது ஃபஸ்ட் வந்துடும் என் பிக்சர் ட்ராயிங் ஐஎன்ஜி வந்துருக்கு அப்போ என்ன செய்யணும் ஐஎன்ஜி வந்துச்சுன்னா பீயிங் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒரே ஒரு பிக்சருங்கிறனால இஸ்ஸு ஐஎன்ஜி வந்தனால பீயிங் என் பிக்சர் இஸ் பீயிங் ட்ராவோட வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து ட்ரான் பை ஐ வந்து மீயாக மாறிடும் என்ன சொல்கிறேன் புரியுதா ஐ எம் ட்ராயிங் எ பிக்சர் இதுதான் சென்டென்ஸ் இது பார்க்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன புதுசாக சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஐ எம் நிறைய இதில் ரூல்ஸ் இருக்குது நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா ரூல்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஈஸியாக வருது எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு சரியா என் பிக்சருங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அது ஃபஸ்ட் வந்துடும் என் பிக்சர் சரியா ஐ ஆம் ட்ராயிங் ஒரே ஒரு பிக்சர் தான் சிங்குலர் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஸோ ப்ரெசன்டென்ஸ்னால் இஸ்ஸு போட்டேன் சிங்குலரில் ட்ராயிங் அப்படிங்கிறது ஐஎன்ஜி வந்துருக்கு ஸோ ஐஎன்ஜி வந்தால் என்ன ஆட் பண்ணணும் மேலே சொல்லியிருக்கேன் பீயிங் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இஸ்க்கு அப்புறம் தான் பீயிங் ஆட் பண்ணணும் இஸ் பீயிங் ட்ராயிங் அப்படிங்கிறதோட வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்ம் என்னது ட்ரான் ட்ரா ட்ரா ட்ரான் சரியா ட்ரான் பை ஐ வந்து என்னவா மாறிடும் மீன் வந்துடும் ஷீனா ஹெர்னு மாறுது ஹீனா ஹிம்னு மாறுது அது மாதிரி ஐ அப்படிங்கிறது மீன் வந்துடும் சரியா இது ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் டென்சஸ்லாம் சில இது பார்ப்போம் அது மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஒன்றுமே இதே இல்லாமல் க்ளீன் திஸ் ரூம் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பாருங்களேன் க்ளீன் திஸ் ரூம் இதில் வந்து சப்ஜெக்டும் இல்லை இப்போ இதில் எதாவது சப்ஜெக்ட் இருக்கா இல்லை எதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸ்டார்டிங்கே ஒரு வேர்போர்டு ஆரம்பிக்குது க்ளீன் ஸ்டடி திஸ் கொஷின் க்ளோஸ் த டோர் இது மாதிரி ஒரு ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு ச என்ன சொல்கிறது வேர்போர்டு ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா அது இல்லாமல் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் அந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸஸ் நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ க்ளீன் திஸ் ரூம் இல்லை சப் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துடலாம் திஸ் ரூம் இஸ் க்ளீன்ட் பை அப்படின்னு போட்டு ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் எதாக இருந்தால் நம்ம போடலாம் பட் இங்கே அப்படிலாம் போட முடியாது யாரையுமே குறிக்கல சப்ஜெக்டே இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லெட் திஸ் ரூம் லெட் திஸ் ரூம் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் லெட் திஸ் ரூம் பி க்ளீன் இப்படி தான் எழுதணும் சரியா க்ளீன் த ரூம் எப்படி மாறும் லெட் திஸ் ரூம் பி க்ளீன்டு க்ளீன் த ஃப்ளோர் இல்லாட்டி டோன்ட் ப்ளக் த ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டோன்ட் அப்படிங்கிறது நாட் இருக்குது கரெக்டாக அப்போ லெட் நாட் த ஃப்ளவர்ஸ் பி பிளக்டு டோன்ட் டிஸ்டர்ப் ஹீம் அப்படின்னா லெட் ஹீம் நாட் பி டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு எழுதணும் சரியா ஓகேவா ஸோ அப்போது ஒரு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் க்ளீன் த ரூம் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் த டோர் இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா லெட் தான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிடணும் சரியா ஸோ லெட் த ரூம் பி க்ளீன்டு பி அப்படிங்கிற வேர்டை போட்டு அங்கே என்ன வேர்ப் இருக்கோ அதை வந்து இடி போட்டு சேர்த்து எழுதிடணும் அதே மாதிரி தான் இங்கே லெட் டோன்ட்டுங்கிறனால நாட்டுன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ லெட் நாட் த ஃப்ளவர்ஸ் பி போட்டுட்டு அங்கே பிளக்குங்கிறது பிளக்குடுன்னு மாறிடும் அவ்வளோதான் இது மாதிரி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா படிச்சு வச்சுக்கணும் சரியா ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி தான் இதை வச்சுட்டு ஒரு ஐடியாவோட நீங்கள் பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா புரியும் இதில் ஒரு ஒரு ரூல்ஸுமே நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க வே டு சக்ஸஸ் கையில் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுக்குறதுக்கு தான் இந்த ஒரு வீடியோ கீப் ப்ரிப்பேரிங் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ